ரெசனன்ட் டனலிங் டயோட் நான் இப்போ சில பார்க்குறது அந்த ரெசனன்ட் டனலிங் டயோட் யூனிட் ஃபைவ் அப்ளைடு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் கோர்ஸ் பிஹெச் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் என்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் லெக்சர் நம்பர் இபி செவன்டீன் ரெசனன்ட் டனலிங் டயோட் ஸோ இது ஒரு நார்மல் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டயோடு இது அப்ளை குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இருக்குது சரியா நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறது ஃபிசிக்கலாக இந்த ரசனன் டனலிங் டயோட் இப்படி தான் இருக்கும் இது எலக்ட்ரானிக் சிம்பிளில் எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க நார்மலாக ட்ரையாங்கிள் போட்டுட்டு ஒரு கோடு போட்டு மட்டும் போட்டால் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அந்த கோடில் லேசாக இது மாதிரி இப்படி இழுத்து விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா அதே ஸ்பாட் டைப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்கெட் டைப்பில் போட்டுருந்தாங்கன்னா இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ரசனன் டனலிங் டயோட் நம்மளுக்கு தெரியும் டயோட்னா ப்ளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஆனோட் மைனஸுங்கிறது கேத்தோட் ஓகே இதுக்கும் நார்மல் டயோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் ஜென்ரலாகவே ஒரு பி டைப்பில் பி டைப் என் டைப் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே என்ன வித்தியாசம்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இந்த பி டைப் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஹெவிலி டோப்பாக இருக்கும் ஓகே தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து இம்ப்யூரிட்டி சேட்டை தான் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம் தான் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸியோ அல்லது ஹோல்ஸியோ உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தௌ நார்மல் செமி கண்டக்டர் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் உருவாக்குறத விட தௌசண்ட் டைம்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணி இந்த செமி கண்டக்டர் ரெஸ்டரன் டனலிங் டயோட உருவாக்கியிருப்பாங்க அந்த ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டோப்பிங் தான் இதுக்கும் அதுக்குள்ள வித்தியாசம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அந்த வித்தியாசத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பி டைப் என் டைப் செமி கண்டக்டர் பி டைப் செமி கண்டக்டரில் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹோல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது டோப்பிங் ப்ராசஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஜங்ஷன் டயோட் இது எப்போ ரெஸ்டரன் டன் டயோட ஆக்ட் பண்ணால் இது ரெண்டுத்துலேயும் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஹெவி டோப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் கிரியேஸ் எண்ணிக்கையே இயற்கையாகவே அது ஃபேப்ரிகேஷன்லேயே இது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த டிப்ளீஷன் லேயருடைய வித் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இது நேரோ டிப்ளீஷன் லேயராக இருக்கும் அப்போ ஈஸியாக வந்து டனல் பண்ணிவிட்டு எலக்ட்ரான் இங்கே போக முடியும் தட் இஸ் எலக்ட்ரான் வந்து என் டைப்லேருந்து பி டைப் போக முடியும் பி டைப்லேருந்து ஹோல்ஸ் வந்து ஈஸியாக டனல் பண்ணிவிட்டு இங்கே என் டைப்க்கு வர முடியும் ஸோ இதனால தான் இது பேர் ரெஸ்டனன் டனலிங் டயோடு டயோடு ஆக்சுவலாக சுவிச்சிங் டைவைஸ் தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வரைக்கும் அதை ஸ்டிக் பண்ணோம் பர்டிகுலர் வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் அதை ஆன் பண்ணோம் ஸோ இதோட சுவிச்சிங் டிவைஸாக யூஸ் பண்ணுறது தான் டயோடு இங்கே டனலிங் ப்ராசஸ் இந்த நேரோ டிப்ளீஷன் இருக்குதுனால் டனலிங் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால இது ரெசனன் டனலிங் ரெசனன் டனலிங் டயோடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம அந்த பேட் பேட்ரியை ப்ளஸ்ஸை பி டைப் கூடையும் பேட்ரியோடைய மைனஸை என் டைப் கூடையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு பேர் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஸோ ஃபார்வர்ட் பைஸை கனெக்ட் பண்ண பிறகு என் ரீஜன்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸு இந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இருக்கிற ஜங்ஷன் இருக்குல்ல இதை தாண்டி பி ரீஜனுக்கு போகுது சரியா ஸோ தட் ஃபோர் கரண்ட் இன் இன்க்ரீஸ் ரேப்பிட்லி டியூ டு த டனலிங் எஃபெக்ட் எலக்ட்ரான்லாம் ஈஸியாக ஹை லோப் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இதை பென்ட்ரேட் பண்ணி டனல் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட முடியுது ஸோ இதுக்கு பேர் டனலிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பேட்ரியோட வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதில் கரண்ட் எலக்ட்ரான் ட்ராவல் பண்ணாவே கரண்ட் இங்கே பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் தான் நம்ம கரண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கரண்ட்டுக்கும் அந்த வோல்டேஜ் நம்ம நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜுக்கும் உள்ள கிராஃபை வரைஞ்சோம்னா அந்த கிராஃப் இப்படி வரும் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்ரியை ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் வோல்டேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த கிராஃப் வந்து வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இடைப்பட்ட கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வோல்டேஜும் ஒய் ஆக்சிஸில் கரண்ட்டையும் எடுத்துப்போம் ஸோ இதுக்கு பேர் விஐ கரண்டஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது இந்த பேட்ரியோட வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம இதில் நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதில் கரண்ட் எவ்வளோ உருவாகிட்டு இருக்கு அப்படி பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜுக்கு இந்த கரண்ட்டை நீங்கள் பிளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த கரண்ட் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் நான் வோல்டேஜ் இங்கே கொடுத
வோல்டேஜ் அப்படின்னு பேர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்டினியூஸாக நம்ம வோல்டேஜ் நிப்பாட்ட போயில் இன்னும் கண்டினியூஸாக நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இது என்ன நடக்குதுன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அங்கே போயிட்டு எக்ஸாஸ் ஆயிடுச்சு எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் அங்கே போய் சேர்ந்துருச்சு அதனால தான் இவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதால் கண்டக்டிவிட்டி கணக்க முடியல அப்போ கரண்ட் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியா நான் வோல்டேஜ் இன்னும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பியாண்ட் த பீக் பாயிண்ட்டும் நான் பீக் வே வோல்டேஜும் நான் வோல்டேஜ் பேட்டரி கேட்கணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் கரண்ட் என்ன பண்ணுது அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே குறைஞ்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கு நானும் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கரண்ட் குறைஞ்சி வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்த பிறகு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூக்கு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்த பிறகு வோல்டேஜ் வேல்யூ வந்த பிறகு இது என்ன பண்ணுதுன்னா மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்படியே குறைஞ்சிட்டு வந்த கரண்ட்டு அதில் இன்னும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்படி ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த டேர்ன் இந்த சேஞ்ச் அவர் நடக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வேல்யூ பாயிண்ட்டின்னு பேர் இது ஒரு பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஒரு வேல்யூ பாயிண்ட் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த வேல்யூ பாயிண்ட்டுக்கு கர எந்த இடத்துல இந்த வேல்யூ பாயிண்ட் உருவானுச்சோ அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் வேல்யூ கரண்ட் ஓகே ஐவின்னு பேர் எந்த வோல்டேஜில் அந்த வேல்யூ பாயிண்ட் உருவானுச்சோ அது வேலி வோல்டேஜ் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபர்தராக ஒரு வேலை நான் வோல்டேஜ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது என்ன நடக்குன்னா நார்மல் டயோட் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் டனலிங் டயோட் நடந்துச்சு இதுக்கப்புறம் நார்மல் டயோடாக கொஞ்சம் நேரம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கரண்ட் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது நார்மல் கன்வென்ஷனல் டயோடாக மாறிவிடும் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸில் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் அது டனலிங் தட் இஸ் ரெஸ்டோரண்ட் டனலிங்காக ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சரியா நெக்ஸ்ட்டு இந்த டனல் டயோட் பிகேஸ் நார்மல் டயோட் இதுக்கப்புறம் டோட்டல் கரண்ட்டு நம்ம எவ்வளோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் டோட்டல் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐடி ப்ளஸ் ஐடி ப்ளஸ் ஐஇ அப்படிங்கிற மூணு வேல்யூஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோட்டல் கரண்ட்டை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டர்னிங் டைவர்ஸு நிறைய இடங்களில் யூஸ் ஆகுது இந்த மேக் மேக்சிமம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ்னுடைய சீமோஸ் டெக்னாலஜியில் இது மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் சென்சிட்டிவாக டயோட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டர்னிங் டயோட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க் யூ ஒன் அண்ட் ஆல் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் லைக் புட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இன் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க் ய